Dobri den. Programa Kontakt zaprošili vsi svojih gledači v Njujorku ta Toronto provesteći hudenu z nami. Ja, Ole Šturek. Sjehodnji sered inčih reportaživ me oznajomimo se z ukrajinskim hudožnakom z Latviji Volodimirom Kovalčukom. In cjeho roku široko vidoma gazeta Ukrainian Weekly svjetkuje svoje 60. riča. Me pobačimo specijalni reportaž proce z New Yorku. Me tako što vidimo se, jak naši kreditovi spilke dopomagajo v vidrođenji kreditovoho ruhu na Ukrajini. A dla ljubitelji v ukrajinskoj pisni počujte v naši programi spil v popularnoho ansamblju Smerička. No a zaraz reportaži z Ukrajine. Reportaži z Ukrajine sponzorovani kreditovoj spilkoj v budućnosti. Чернігівський радіоприладний завод зробив новий крок на зустріч конверсії і найсучаснішій технології в галузі зв'язку. Тут відкрито навчальний центр американської компанії AT&T, де набуватимуть кваліфікацію світового рівня наші спеціалісти з усіх областей України. Мова йде про включення в цифрову комутаційну систему станції 5ЕСС, якими нині охоплено вже близько 300 країн світу. Студенти навчального центру перейдуть студіювання і на виробничій базі спільного українсько-американського голландського підприємства «Ютел», що виготовляє телефонні станції нового покоління. Кроки на шляху прогресу в Україні відбуваються щодня, і я це відчуваю, говорить керівник учбового центру пан Екерс. І мене радує взаєморозуміння українських колег, їх велике бажання працювати для далішого посту. Відповідне коло інтересів Міністерства внутрішніх справ за кордоном відтепер представлятиме Національне бюро Інтерполу. Це встановлено постановою Кабінету міністрів України. Йдеться, зокрема, про взаємодію правоохоронних органів України з компетентними органами зарубіжних держав у питаннях боротьби з злочинністю, яка має транснаціональний характер або виходить за межі країни. Ознайомленням з демонстраційними комп'ютерними програмами розпочалося офіційне, бо власну роботу тут вже розпочали, відкриття центру, що поставив за мету задоволення потреб громадян України, урядових структур у повній сучасній екологічній інформації. За задумом ініціаторів створення центру, а це Міністерство охорони навколишнього природного середовища України і Агентство охорони середовища США, вони фінансують проєкт, та університет Києво-Могилянська академія, він надав приміщення, уже найближчим часом він має стати основним осередком розповсюдження освітніх та інформаційних матеріалів. На прес-конференції, що відбулася одразу за офіційною частиною, міністр природоохоронного відомства України Юрій Костенко, ректор університету В'ячеслав Брюховецький, директор центру Андрій Немеденко висловили переконання, що сьогоднішня подія започаткує складний процес виходу України з екологічної кризи у найефективніший спосіб – через усвідомлення мільйонами співвітчизників реальної загрози нашому існуванню. Отак би нам завжди вирішили, записали – і виконали. Думаю, що цей випадок певною мірою унікальний, тому що у створенні Київського муніципального духового оркестру поки що єдиного у своєму роді збіглися інтереси і бажання керівників міста з бажанням і зусиллями ентузіастів і професіоналів, до яких у першу чергу належить художній керівник оркестру, народний артист України Василь Охріменко. Завтра у Палаці культури «Україна» У вас є унікальна можливість вперше почути і побачити новостворений колектив у всій красі своєї вишуканої форми, створеної лише для нього, глянути на неї дозволили одним оком поки що лише нам, і відчути оту ностальгічну, далеку, але цілком реальну у найближчому майбутньому картинку. Літо, пахощі липи, парк над Дніпром. Для всіх киян і гостей, як і колись у добрі старі часи, грає Київський муніципальний духовий оркестр. Цей ошатний будинок на Рогнединській вулиці добре знають люди похилого віку. Заїжджають до його охайного, красиво оформленого подвір'я і міські, так би мовити, багатії, керівники промислових підприємств Старокиївського району, окремі бізнесмени. Тут і їх частка коштів, вкладених у реставрацію і обладнання будинку, де відділ соціального забезпечення вирішив розташувати Старокиївський центр милосердя і здоров'я. І вже зранку приходять сюди відвідувачі – знаходячи тут і тепло, і затишок, ласку та увагу до себе. На Рогнединській все безкоштовно. І консультація у лікаря, і чудова бібліотека, і обов'язково смачний гарячий обід. Щодня привозять його до будинку милосердя з кафе «Максим», де господарює Юрій Назукін. 
І після обіду не зачиняються двері будинку милосердя. Цей хол влаштовували, прикрашали всім районом, щоб було тут як вдома. А можливо, для багатьох цих людей і краще, ніж у їхньому бідному і невлаштованому домашньому житлі. Репортажі з України спонзоровані кредитовою спілкою «Будучність». VIM Parsa створили новий сервіс висилки та доручення пачок в Україні, Білорусі, Прибалтиці та Росії. Пакунки відсилаємо по найнижчих цінах. Щотижня морським контейнером до Тернополя, двічі на тиждень літаком до Києва. Ми маємо одну з найбільших сіток агентів по цілій території Канади, від Ванкувера до Монреалю, а також Америки. Нове бюро VIM Parsa знаходиться при вулиці Блур, захід 2100, телефон 604-8311. Пам'ятайте, VIM – це гарантія. Кредитова кооператива «Матері Божі Святої Покрови» вже понад 40 років служить і діє повну фінансову обслугу своїм членам, приймає депозити, уділяє позички на найбільш догідних умовах, платить найкращі відсотки та служить своїм членам порадами з усіма банковими транзакціями. Вписуйтеся і ставайте членами нашої кооперативи. Щадіть, позичайте та скріпляйте наше кооперативне життя, бо кооператива – це наша майбутність і сила. Хлопці, дайте мені обняти козака хороброго. В наступному репортажі ми побуваємо в Нью-Йорку, де довідаємось про українсько-американський часопис Ukrainian Weekly. А зараз передаємо слово нашому кореспондентові Стевкові Коваліву. Тут, на 30 Монгомері стріт, в Джерзі-Сіті, є офіси Ukrainian Weekly. We'll take a look at what it takes to put together a Ukrainian newspaper on a weekly basis, meet with Rama Hadzevich and her staff. Give us a day-by-day -day description of what it takes to put together the Ukrainian Weekly. I suppose I should start with Friday. So Friday morning, we're, we're waiting anxiously to see the product. And uh, you know, it comes out, we give it a good looking over and say, okay, we're done for the week, now let's plan the next week. So Friday we sit down and each of us kind of, we need to organize our desks because Mess. So we go through our stuff, everybody sees what they've got going, um, I see what I've got going, and we plan. Okay, Roman is working on a business story, and Yanya's working on an adoption story, and Andrea's working on a church story, and so on and so forth. In addition, of course, I always have contributors' materials that come in from the outside, freelancers and uh, various scholars that contribute information to the paper. By Monday, we're working, working hard. Uh, Tuesday morning is when we get our call from Kayu, from our Kayu bureau, from uh, Marta Kolmich, who happens to be the one on duty there. She lets us know what's happening there. Uh, Marta's our primary correspondent, of course, but uh, she has a few freelancers who work with her. Uh, some locals from Kayu, but also some uh, transplanted Ukrainian-Americans. We start pasting up the paper on Wednesdays already. On Thursdays we finish paste up. Um, by Thursdays, we're usually pretty much said what's in the paper, except for breaking news. And it just, one day flows into the next, and before you know it, it's time to plan again. How large is your staff in what are your functions? Five people here in-house. Of course, I mentioned Magda Kulmage, that's another full-time staffer, she's in KU. And uh, that's it as far as paid staffers full-time. We have a lot of contributors all over the place. Um, I mean, freelancers who get paid, people that I know I can call on in various cities to cover various events, and they're, they're wonderful people, all of them. Roman, is it exciting to be a journalist working for the Ukrainian Weekly? Sure it is. Uh, there's so much is happening right now in Ukraine and here in the diaspora that we always have something to do, and it's uh, always something new and something different. I could be working on five stories, or I could be looking for a story, depending on what's going on. But usually, uh, there's usually one that I'll be getting ready to write, and there's another one I'm thinking about or I'm calling on to get more information. So it's one or two, sometimes three in the works. Christina, how did you enjoy your stint as a correspondent in Kayo? I loved it. It was wonderful. Um, it's very challenging work. 
there's always something going on in Ukraine, so uh, there's never a dull moment. What are the sources for your stories? Well, pretty much everyone. I mean, this, uh, the stories are, uh, the sources are the people themselves, just like, you know, for anyone who's writing, the people themselves are involved in the situation. You go out into the field, and then um, because Ukraine has reached, you know, has greater exposure now that it's, it's a state, you know, the, the dailies and, and all of the other media are the sources. When is your turn to go to Ukraine? Uh, that's something that uh, is probably coming up, but I'm not sure when it is. From when and why was the Ukrainian Weekly founded? Well, our paper was founded 60 years ago. And uh, for people who are familiar with Ukrainian history, you know that 60 years ago was the time of the great famine in Ukraine. And that was the reason, the main reason that the Ukrainian Weekly was founded. Uh, the Ukrainian National Association, our publisher, felt that the story about the famine wasn't getting out to the English-speaking public. It wasn't getting out to the world to, for a large part. So they founded the Ukrainian Weekly so that the paper could tell the world in English what's happening in Ukraine. Another reason it was founded. At the time, in 33, there was a whole new generation of Ukrainian Americans that had grown up in this country. This was, as you recall, before the post-World War II emigration. But there was already a large community here and uh, a lot of these people had become somewhat assimilated. Their knowledge of Ukrainian was, was not that good. They were interested in reading Svoboda exclusively. They wanted a newspaper for themselves in the English language. What have been some of the weekly's major success stories? We've expanded the number of pages of the paper. We were a 16-page tabloid. Now we can do up to 24. We have the flexibility to go to 16, 20, or 24 pages. I think that's super important for our readers because we can give them so much more information. Another major success, I believe, is the Weekly's very, very important role in leading community action toward having the U.S. government establish a commission on the Ukrainian famine. The Weekly took a leading role when Ivor Oshanyuski of Americans for Human Rights in Ukraine came and told us about his plan. We ran with it, we helped him out, and we got it. Thank you. You're welcome. Congratulations to the Ukrainian Weekly on celebrating its 60th anniversary, and may there be many more. We'll be returning to this address when Soboda will be celebrating its 100th anniversary in the near future. Чи не настав час задовольнити вашу родину повним домашнім комфортом 365 днів протягом року? Подзвоніть до Сипко сьогодні, відновіть вашу оливну чи газову огрівальні системи або заміняйте її новою, продуктивнішою. В гарячі літні дні і ночі Сипко пропонує відповідну охолоджувальну систему за зовсім низьку ціну. Фірмі Сипко ви можете винаймити нову піч або кондиціонер більш ніж на 5 років. Після 5 років ці устаткування ваші за 1 долар. Подзвоніть до Сипко, ви можете завжди надіятися на нас. У Парижі чи на Флориді, в Амстердамі чи у Лондоні, в Венеції чи у Римі вас не турбуватимуть фінансові питання, якщо ви маєте кредитову картку «Автоматичний касир» нашої кредитової спілки «Будучні». Бо у будь-яку хвилину вона без жодних ускладнень з'єднає вас із вашою кредитівкою Торонто і допоможе полагодити ваші фінансові потреби, щоб ваш відпочинок був справді безтурботним. Охоронні заведення родини кардинал вже понад 40 років гідно служать українській громаді. А тепер обслуга ще удосконалена. Допомога і підтримка в тяжкий час, всі основні конечності полагоджені і домовлення наперед про похоронні обслуги. Похоронні заведення кардинала 366 Бетерс і 92 Ане. Похоронні заведення кардинала три покоління на службі українській громаді. With the second reading of Ukraine's credit union bill temporarily pushed back due to the lack of a quorum in Ukraine's parliament, Ukrainian credit union representatives in Canada and the United States are nevertheless forging ahead with plans for assisting the rebirth of the credit union movement in Ukraine. Canadians and Americans of Ukrainian descent are convinced that they are the democratic structures created by and for the people. The government of Ukraine has been very supportive of our initiatives. They see credit unions not just as financial institutions, they see them as more, as democratic structures created by the people of Ukraine for the economic benefit of the people of Ukraine. 
They see them as providing satisfaction to the population because they are created by the people and not structures created by the government. They see them as uniting the people of Ukraine through the creation of member-owned, member-controlled, member-focused financial institutions. Did you come away with any new information after the talks with Clinton at the round tables? There were 10 transitional team meetings that the transitional team or round tables that the transitional team had. Uh, two of those I was able to attend. One was on Central and Eastern Europe and the other one was on neighborhoods and communities. At which time uh, we tried to focus the benefit of credit unions and the cre what credit unions did to people of Ukrainian descent that came to the United States, that it allowed them to become good citizens of the United States. It gave them uh, economic freedom. And in addition to that, we tried to focus how credit unions could also tie Ukraine closer to the United States and also help it on the road towards democracy. Credit union assets total some $2 billion with 125,000 members in Canada, the United States and Australia. Ukrainian credit unions in Canada make up a $750 million share of those assets, with 65,000 members. Bogdan Vatral, treasurer and chief executive officer of the Self-Reliance Ukrainian Federal Credit Union in Chicago, explains similarities and differences between agendas of Ukrainian credit unions in the United States and Canada. There will be a need for additional institution building the, to help these uh, credit unions that are beginning to start and the uh, Canadian program has a limitation in those fundings and it's an 18 month program. Uh, our application was just submitted so it'll take a while before the application uh, goes through the process. Should it be approved it'll be some months down the road and it's going to be designed to fill the areas and there is going to be very tight coordination between the Canadian uh, program and the one that's being uh, applied for in the United States. Vatral states formal requests totaling three million dollars have been directed to the United States Aid for International Development, a U.S. government agency. Much work has already been undertaken by the Council of Ukrainian Credit Unions in Canada over the past two years, including several fact-finding and legislative missions to Ukraine. Taras Pizamatsky, corporate solicitor for the Ukrainian Credit Union, who helped create Ukraine's credit union bill, awaiting its second reading and approval, says that despite the obstacles, there have been some surprises. Here in Canada, we used to initiate a bill like our Credit Union Act in Ontario, for example, which is supposed to uh, get first reading this year. I mean, it's taken us six years to get it to this stage, and in Ukraine it seemed to take about six months. However, that also has its uh, ups and downs. Uh, what we found out is that there's a lot of uh, good-hearted and intelligent and hard-working people that were working on the credit union legislation. Experts on law and, and even banking who are studying all sorts of legislation, be it in Western Europe and North America. But in, in many occasions, when we actually looked at the legislation, a lot of what was in there was a far cry from what was you know, consistent with what we consider to be credit union principles and, and normal banking practices. Kenton Eggleston, Regional Director International Affairs of the Canadian Cooperative Association, outlines Canada's contribution through its 18-month, 1.3 million assistance project under the auspices of the External Affairs Task Force on Central and Eastern Europe. The key, the whole core of this project is training. And uh, to support that training, there will be some series of 14 short-term technical assistance missions to Ukraine to work with the credit unions that have uh, been evolving to this point. I think there's eight or nine to this stage, I hear. Um, and then the others that we hope will evolve uh, along with that. It is the hope of some 40 credit union representatives here today that the introduction of savings mobilization and lending of locally owned credit unions in Ukraine will not only stimulate Ukraine's economy, but serve as practical and real examples of democratic institutions. Stefan Dmitriou in Toronto for Contact. А тепер запрошуємо вас побувати з нами на Україні. В нашій наступній сторінці ви побачите уривок із подорожевого відео Ukraine the Land and its People про мальовниче містечко на західній Україні Кременець, історія якого своїми коренями сягає ще княжих часів. Отож, наша подорожева сторінка. Подорожева сторінка спонзорована фінською авіалінією Finnair. History is etched into the stones of western Ukraine. The ancient castle at Kremenets was one of the only forts not to fall to the Mongols in the 13th century. In the winter of 1240, the same year that Kiev fell, Khan Yuk began a five-day siege. On the night of the 5th, the defenders poured water down the walls and mountainsides. By dawn, the mountain and castle had turned to crystal. 
The sun playing on the ice blinded the besiegers and they could gain no foothold on the hill. Realizing the futility of further assault, Khan Yuk withdrew. There are many reminders of Mongol and Tartar invasions in Kremenets. In those annual raids, on average, over 3,000 Ukrainians were taken into captivity. In some raids, as many as 30,000 were taken. The Maiden's Cliffs are named after the 400 girls who tied themselves to each other with their braids and leapt to their deaths rather than be taken into slavery along with the hundreds of others, those destined for the slave markets of Turkey and the East. Finska avia linia Fener zaprosi koristovati se ščete žneve meleta mu v Ukrajinu. A zaraz podavitse financovu storinku, jaku prihotoval Igor Ignatovič. Finansova storinka sponzorovana ukrajinskoj kreditovoj spilkoj. Takzvani tax shelters, це є інвестиції, які є реєстровані урядом і кваліфікують на зниження рівня вашого особистого податку. Ви можете вартість інвестиції відтягнути від податкового заробітку. Треба спостерігти, що уряд не встановляє, чи це є добрі чи злі інвестиції. Якщо вам імпонує так званий tax shelter, перевірте перше, яка це інвестиція і чи люди, які проводять, мають добру опінію і практику. Дальше цей tax shelter повинен мати всі прикмети доброго фінансової і здорової інвестиції без податкового значення. Обниження податків – це повинна бути лише мала частина вашої фінансової аналізи. Ви повинні також брати під увагу, як легко можна в майбутньому перепродати цю інвестицію і протязі якого часу. Чи є публічний ринок на цю інвестицію і яке є загальне зацікавлення до перепродажі? Нема сумніву, що попри так звані tax shelters можна багато знижити заплачений податок, але рівночасно ризика є висока. Історично більшість так званих tax shelters фінансово занепадають і властителі мусять погодитися з більшою чи меншою стратою. Якщо ваша фінансова аліниза доказує, що ця інвестиція є забагато ризикована, краще заплатити винний податок і зберегти ваше після податкове майно на майбутнє. До наступного тижня я Ігор Ігнатович. Найголовніша турбота української кредитової спілки – ваш фінансовий добробут. Я дуже люблю мою маму, бо вона все мені допомагає за вдачі у школі і на п'яніні. Я дуже люблю, як вона гарна і добра для мене, як я щось дуже добре зробив. 25 років минуло від заснування Trident Fuel Oils. Огляду на персональну 24 години обслугу фірма осягнула найкращих успіхів. Фірма з'єдналася з Alberta Fuel Oil і надалі старається обслужити своїх клієнтів як найкраще. Направляємо ріжного рода фурнеси, замовляйте у нас оливу, звертайтеся до мене, Михайла Паньків, на телефон 763-5312. Я не тільки власник, а також кваліфікований механік і обслужу вас як найкраще. Туристичний корабель «Грузія» гордо ширяє морськими просторами півтиньо-жовтим прапором незалежної України. Запрошуємо і вас стати пасажирами першого українського корабля, який плаває у водах Північної Америки, щоб повні відчути справжню українську гостинність. Люксусові каюти, смачні страви, приготовані досвідченими кухарами та подані чарівними кельнерками – і багато різноманітних розваг прикрасять ваш відпочинок. У вечірній час виступи українських танцюристів, які майстерно виконують гопак та інші українські танці. Ви можете спробувати щастя в касіно або і самі потанцювати. У захоплюючій подорожі від Сейн-Пітерсбург на Флориду до Філідельфії з 11 по 16 червня, а потім до Монтералю, де Грузія цілий тиждень буде плавати водами величних річок Сейн-Лорнс та Сегеней, ви отримаєте масу задоволення. Корабель «Грузія» повертається зараз із Кербіан, де провів зиму в Кенкун, Беліз і Гондурас. Прилучіться до своїх приятелів на кораблі «Грузія» і ви проведете чудовий час. Якщо під час резервації місць ви згадаєте програму «Контакт», отримаєте знижку 5%. Отож, дзвоніть «Одеса Америка» на телефон 1-800-221-3254. Одність Летючок, яка запрошує нас відвідати художню виставку в Канадській Українській мистецькій фундації, написано, якщо ви маєте час тільки на одного художника, це саме той роботи, якого ви мусите побачити. Його прізвище – Володимир Ковальчук. Наш кореспондент Ігор Крут побував в його студії в Торонто. 
Володимир Ковальчук приїхав з сім'єю до Канади в 1990 році з Латвії. Як художник-сценограф за цей час створив вже шість вистав в Монреалі, Отаві і Торонто. 16 травня в Кумфі відбудеться виставка його живописних робіт. Наше інтерв'ю ми взяли, коли художник викінчував останні свої роботи. Питання, який би ви дали загальний коментар до ваших картин? У мене традиційний живопис. Як традиційний? Я, власне, не є такі етнічні живописець. Я українець, але ніяких орнаментів чи якихось тем українських в мене взагалі немає. Тому що я, тому що я власне, цю тему тому що я не розумію. Що, що це таке? Володимир починав у Луцькій художній школі. Далі пішов дорогою його вчителів. Спочатку до Дніпропетровського художнього училища, де також вчились Володимир Макаренко і Федір Гуменюк, а далі до Латвійської художньої академії. І в Ризі, і на Україні, і в Москві скрізь панував стиль такий соціалістичного реалізму. Я вчився спочатку в художній школі, потім в художньому училищі. І скрізь були теми. Там праця, спорт, там... Там ну, всяке, там, так, в колгоспі, там збирають картоплю, там ще щось, там якісь шалені, шалені варіанти, все це було, треба було малювати. І я приїхав до Риги, поступав перший раз, я поступив з другого разу, поступав перший раз на, на, на живописний факультет. Я подивився знову ці трактори, знову ці красноармійці. Мене при... Я пішов на перегляд і подивився, там є таке відділення театрального живопису. А там люди на першому курсі розробляють, наприклад, Кандінського картину абстракційну в просторі. Я думаю, що на холіру мені потрібні ці, ці, ці комсомольці. Живопису стільки само, стільки, стільки в них, стільки ж годин, всі ще 5 років. Я й пішов собі на театральне, хоч я ніколи не думав про це. По закінченні академії Володимир Ковальчук був запрошений в один з кращих рийських театрів, де пропрацював 10 років. І пізніше працював в театрі Анатолія Васильєва, з яким побував на театральних фестивалях в багатьох країнах Європи. Всього, як художник-постановник, він створив вже майже 80 вистав, деякі ескізи, до яких ви зараз бачите. Я мав професію. Деякі художники, які хотіли їсти і добре жити, мали малювати якісь політичні теми, і щоб покласти кусочок масла на хліб. А я робив Шекспіра чи там Чехова, і так само вклав тим іншим способом. Колись я тут в Канаді показував свої слайди, які приїхав в Національній галерії в Отаві. Вони подивилися мої роботи, кажуть, Дуже консервативна, але дуже моцна художня школа. Я запитав Володимира, як виникають сюжети його картин. Дуже просто, тому що художник, мені здається, малює весь час. Чи він з пемзем, чи він без пемзи, чи він... Чи він взагалі нічого не має. У нього в голові щось там малюється весь час, і, і, і ці твори. А власне, коли маєш таку м, розуміння і власне, по, вірно поставлену школу, художню школу відносин до живопису, то власне живописна мова, якби фарби, ритми, кольор, все це якби відноситься до живопису. Це не оповідання, і воно, ти бачиш фарбу, і вона тобі дає якісь. Натхнення, якби якусь ідею, потім з цієї ідеї виявляється якась, якась композиція. Я не знаю, як це пояснити. Це так само, як людина дихає, мені здається. На відкриття виставки і зустріч з Володимиром Ковальчуком приходьте наступної неділі до галереї «Кумф». Минулого тижня у рамках першого фестивалю українських фільмів, який проходить цими днями в Runemy Theater в Торонто, з великим успіхом відбувся показ першого фільму «Гріх». Зараз послухайте враження глядачів після перегляду цього фільму. Я дякую організаторам, що влаштували нам такий великий подарунок. Це те, що діаспорі треба було бачити. Я думаю, що це був цікавий фільм і не пересічний, не такий, як ми переважно бачимо. На тері, чи в наших кінах торонтонських, а більше, більше, більше європейських українських фільм. Дуже подобався. Дуже гарно є, приємно, бо це є наше, а найприємніше, тому що є наше. Сама постановка фільму була, бажала б бути кращим. Мені фільм дуже цікавий, був дуже цікавий. Некотрі люди то критикували, говорять, що багато сексу в тій фільмі було. Але люди ще не дивляться на те, який був мотив фільм. 
дуже гарно. Мені подобалося, що ти знаєш трохи класи, як хотів показати, як що українці, що так само я можу показати, що не маєш рівняти, що краще, як Голівуд, що має показати. Це є наше щось. Все важливе є те, що в кінці ми пробуджуємось і бачимо Вениченка, про якого знав світ, а ми не знали. Дуже гарний був, щоб більше було. Надзвичайно цікавий фільм був, а я думаю, що. Ми повинні всі піти його побачити. Твори Винниченка, я думаю, що ми всі ознайомлені є з ними. І я думаю, що ми повинні це оцінити. Тому що багато бажаючих не змогли потрапити на цей фільм, бо всі квітки були випродані, сьогодні в четвертій годині фільм «Чорна долина» буде висвітлений в більшій залі в цьому ж самому приміщенні «Ранамі Тейтер». А тепер подивимося уривок фільму «Украдене щастя», який буде показаний на другий тиждень. Новий художній фільм для дорослих «Украдене щастя» поставлений за одноіменною драмою класика української літератури Івана Франка. Режисер-постановник Юрій Ткаченко майстерно відзняв цю стрічку на фоні чарівної карпатської природи, вміло вплітаючи в сюжет народні звичаї, древні традиції та фольклор. Слід відзначити талановиту гру акторів, знятих у фільмі. Щастя та романтичне кохання молодої Анни понівечене її ж рідними братами, які видають її заміж за нелюба. Анна переконана, що її коханий загинув на війні і погоджується на цей шлюб. Ти плачеш. Плач, дитино, плач. Для тебе зараз ангели відлітають. А йдете там видиш тих ангелів старче. Веселі, рушаймо! Скоріше, хутіш, дружби, дружки! Борзенько, борзенько! Шану молодим! Трагедія трьох людських доль розгортається тоді, коли через багато років Михайло знову з'являється у рідному селі. Не журися, не було, все бувай. Боже, чого я така незграбна? І так чогось лячна, і сумна. Мов би нещастя, яке надо мною зависло. У ролі Миколи, чоловіка Анни, уже відомий нашим глядачам народний артист України Богдан Ступка. Я люблю мою маму, вона веде мене до парку і читає мені казочки. Astro Travel і Lufthansa пропонують вам найкраще повітряне сполучення із Києвом. Задзвоніть до Astro Travel ще сьогодні, щоб дізнатися про всі деталі подорожі на Україну. Ми беремо на себе всі клопоти, включно із перебуванням в готелях, візами, квітками на поїз та літак. Astro Travel організовує тури до Києва, Львова, Ялти, Тернополя, Коломеї, Івано-Франківська і Чернівців. А якщо ви захочете перебувати із своєю родиною, Astro Travel подбає про це. І пам'ятайте, що Astro Travel тепер пропонує лет до Львова. Пустота, самотність, ізоляція. Що робити, коли нема куди йти, коли немає куди звернутися? Будь ласка, пожертвуйте на фонд українського канадського осередку опіки. Лише одною цеглою ви зможете зупинити цілу ріку сліз. Коли вам треба перемістити поза місцеві костей в Торонті, зверніться до готелю Стратхона, який знаходиться в самому центрі міста лише кілька кроків від Union Station і автобусів на літовище. Поблизу ваші гості знайдуть найголовніші атракції Торонта, як Skydome і CN Tower. Але найважніше, ваші гості почуватимуться як вдома в готель Стратхона – це донокий український готель в Торонті. За резервваціями дзвоніть на число 363-3321. Репортажі Теда Волошина спонсоровані українською кредитовою спілкою.
This summer, the city of Buffalo will host the 1993 World University Games with athletes from around the globe, including Ukraina. Hank Tatarchuk, a native of Vegreville, Alberta, is director of sports and venues for the University Games. Tell me what your role is in, in the upcoming games. Well, my role is that as the director of sports and venues, and this uh, requires the overseeing of the entire sports program and ensuring they are provided in the appropriate regulation uh, venues. So that means we talk about uh, 12 sports being housed in 40 different venues, 22 of which are competition, the remainder being training. I don't think people understand how big these games are, not only in terms of the size of competitors, but, but also in terms of stature. They are the second largest games, second only to the Summer Olympics. Uh, the uh, games themselves in the 12 sports will involve 5,000 plus athletes and officials, and there are no other games that even come close to that. Uh, there are some unique aspects to the sports in that uh, uh, the basketball and volleyball tournaments are the largest tournaments bar none in the world ever held. And, and uh, uh, in Buffalo, we will see upwards of 50 men's and women's basketball and 50 men's or women's volleyball teams, which will make we'll see approximately 260 games in basketball and volleyball in a 10-day period. What kind of team are we expecting from Ukraina? Well, the team from Ukraina is going to be uh, the first time ever, so we hope to see a really a very good team uh, because the athletes from the Ukraine have been very good in the international competition. Uh, when they were part of the former Soviet Republic or the Union of Soviet Socialist Republics, they certainly uh, performed very well and everything from of course, uh, Bubka, the pole vaulter, uh, to the recently successful uh, gymnasts, uh, Lysenko uh, being one, I can't remember the others, but re winning gold medals in Barcelona. So if that's an indication of the standard, we would expect that the, the level of, of uh, competitor that will come from the Ukraine, the athletes will be very good, a solid program. Any idea of what kind of numbers we're talking? Well, the numbers that we have been given in advance are approximately 111 athletes uh, in, a, in eight of the ten sports. And uh, athletics being one, or track and field as we know it, uh, women's volleyball, I have to get this straight, either women's volleyball and men's basketball or vice versa. Gymnastics, we have uh, five athletes in each of the uh, men's and women's events. Uh, rowing, there will be some rowers, some fencers, uh, and uh, I think that about makes the grade. That'll be about 111. Now, if the people within the Ukrainian community want to help, what can they do? The recommendation that I would have is really to initiate contact with the organizing, the committee that organizes the team in uh, Ukraine, and uh, uh, then see what would be possible or what they, what assistance they require. It may be anything from actual hard dollars to maybe uh, getting uniforms, to getting good shoes, uh, athletic wear, uh, to uh, uh, you know, possibly be looked after in a social setting, uh, be uh, provided with entertainment or recreational opportunities here, going out into the community, visiting Ukrainian homes or Ukrainian while the athletes are here. So there are many ways that the community could become involved in assisting the team to come over, and then when they do arrive, to make their stay very comfortable, very enjoyable, uh, and just reflect very well how we would host people. How does a kid from Vegreville, Alberta, end up working university games and Olympic games? Big games. It probably started with my involvement in basketball. Uh, I had the pleasure of coaching uh, basketball for 20 years at college level. Uh, and uh, during that time, it was also a pleasure to work with the national team. Well, as I always like to say, it uh, came about 75 or 74 with the Montreal the Olympic Games coming on. Uh, they were looking around for somebody who had a bit of knowledge about basketball and could be the director of the basketball competition. And, uh, of course, they, uh, somehow my name got thrown in the pot, mainly from Basketball Canada, and uh, I was asked to come down and discuss opportunities, and at that time I was in the military. Uh, but I drove down from Ottawa to Montreal and had a very pleasant discussion, and they eventually came back and said, would you like to be the director? And I said, well, if the military were willing to loan me out for a while, and, and uh, uh, I'd be pleased to 
take the challenge. Well, that sort of started off. They certainly military were happy to loan me out, and, and it was a great experience. And from that time on, it just seemed like the network started to build. Are there any other highlights of all the games that you've covered over the years? It was interesting to work uh, with the Koreans because I had the pleasure of working the, uh, as a consultant to the Korean committee. And there, they were very structured compared to Los Angeles. Los Angeles used people as the base and uh, a relatively loose organizational concept, whereas the Koreans are very structured as the Orient would help. So that was uh, certainly a different approach that they used. And uh, then it, with the university games, uh, it's been a pleasure to be associated, of course, with the Edmonton. And prior to that, I had visited at Bucharest in Romania when they had the 81s, working in uh, Kobe, with the Kobe and uh, with the International University Sports Federation in Kobe, Japan in 85, Zagreb, Yugoslavia in 87, uh, Duisburg in 89, and Sheffield in 91. Uh, it, I say, a young boy from Vegreville, a farm, a farm community with an Easter egg, uh, it really, uh, uh, it's been a situation where I've had the pleasure of being in the right place at the right time and, and once the network gets set up, uh, people ask for your advice and you hope that you give them the right advice and, and I've been very blessed to be in the right place at the right time. <laughs> Пекарні Фьючер Бекері випікають за старокрайовими рецептами хліб, булочки, маківники, тістечка, торти і медівники. Для вигоди покупців в пекарні є ресторан і кав'ярня, де ви можете покуштувати смачно приготовлені страви – борщ, капусняк, налисники, голубці і вареники з різною начинкою. Українці, купуйте вироби пекарні Фьючер Бекері. Вироби пекарні доставляють до продуктових крамниць від Сейн-Кетріс до Ушани. Маєте нагоду побачити чудову каплечу пансіону імені Івана Франка в Месесага, де священники обох віроісповідань відправляють служби Божі в неділі і свята. Сьогодні капелян Української католицької церкви отець Мітра Достапович та капелян Української православної церкви отець Мітра Плеганюк відправляють молебень. Прив'язання до рідної церкви і традиції має колосальне значення в житті кожної людини. І тому мешканці пансіонів з піетизмом беруть участь у всіх богослужбах. Почесний дар українських патріотів діаспори ще не докінчений. Допоможіть і ви вашою щедрою пожертвою завершенню встановлення монумента Великому Кобзареві в столиці Західної України місті Львові, щоб можна було відбути святкове відкриття цілого комплексу пам'ятника у другу річницю відновлення державної самостійності України. До складу комплексу входить і вилета з бронзи хвиля національного відродження 15 метрів висотою та 8 метрів шириною, на якій буде зображено сторінки культурного та національного відродження нашого народу. Жертводавці одержать посвідки для податкових цілей, а їхні імена та прізвища будуть поміщені на пропам'ятних таблицях біля хвилі національного відродження в такому порядку – почесні фундатори, меценати, патрони, добродії, спонсори. Ці таблиці будуть і навгуровані під час відкриття цілого комплексу пам'ятника. Потурбуйтеся, щоб і ваші прізвища були вписані в пропам'ятні таблиці жертводавців на пам'ятник Тарасу Шевченкові. Добрий день! Вітаю вас на юнацькій сторінці «Молодь». Я Михай Случка. Молодіжна сторінка спонзорована кредитовою спілкою Святої Марії. Тут на зараз порожному терені Сумівської оселі Веселка в Холтен-Хиллз Цього літа, як і кожного літа, будуть проходити літні табори, де молоді юнаки, юначки та старші дружинники організації «Сум» збираються перевести веселий час відпочинку. Табір – це час покинути свої клопоти, зібратися зі своїми товаришами, познайомитися з іншими сумівцями, забавлятися, вчитись та перевести час разом, який б залишився в пам'яті недовго. На табори молоді юнаки, юначки – беруть участь в цікаво оформленій щоденній програмі, а вечорами після виснажливого дня перемучені таборовики лягають спати в оцих паланках, коли вже надходить нічна тиша, і часто чекають, щоб їм вдався рейд. Але цього року незвичайна несподіванка. На оселі Веселка плануються аж чотири роди літніх таборів. Сьогодні ми дізнаємося про ці табори від самої голови таборової комісії пані Наді Татарин. Надю, в минулих роках був лише один тритижневий табір. Чому цього року буде аж чотири літні табори? Ми цього року стараємося зорганізувати такий додатковий табір спортовий. Переважно, так як ти говорив, Михайсю, є 
один третижний від табір для молодшого юнацтва. Минулого року ми мали такий вишкільно практичний табір для наших порядників, ті, що старалися себе трошки підучити, за ким вони виїхали на табір працювати з тими молодими юнаками, юначками. І ми мали старший юнацький табір, що вони мандрували, ходили на різні прогульки і перебували тут на оселі. Але ми вважаємо, що нема такого табору лише спортового, що вони би могли навчитися краще грати бейсбол, відбиванку, копаний м'яч, купель. І будемо старатися розпочати такий табір тут на оселі. Колись той табір відбувався, але родом легко атлетики. Але є велика потреба для наших молодих українців, щоб вони на оселі українській змагалися і спортовими іграшами. В нас будуть чотири табори. Починаємо вишкільно-практичний табір при кінці червня. І це є табір для наших старших юнаків-юначок, що змагаються бути порядниками. І цей табір є більше так, як «counselor and training», як, щоб вони могли працювати з тими молодими таборовиками на відпочинковому таборі. Другий табір – то є той відпочинковий табір для юнацтва від 7 до 13 років. І та програма є розвагова така. Є самодіяльні роботи, спортові змагання, вони мають різні імпрези, маскараду, смак справності. Є нагода на свіжому повітрі побігати, спорт грають. Третій табір буде такий мандрівний табір для старшого юнацтва. В цьому таборі ми хочемо, щоб юнаки, юначки від 13 років, десь до 17 років мали нагоду таборувати. Але такого роду, що вони би виходили з табору на мандрівку, їздили на верхи канойками, перепливали в Келсо, лазали по скелі. Але одне, що ми хочемо постаратися, є такий табір з нашим осередком в Монтреалі. Вони переважно такий табір мають на канойках один тиждень. І якщо нам вдасться в переговорах, які тепер йдуть, ми б тоді мали один тиждень табору в Монтреалі, а другий тиждень табору тут на оселі. І це би була нагода, щоб і вони зустрічалися з іншими сумівцями. А четвертий табір, так як я говорила перед тим, є той спортовий табір. Про відпочинкові табори, які плануються на це літо іншими молодіжними організаціями, ви дізнаєтеся незадовго. На другий тиждень вітаємо матурантів курсів українознавства 1993 року. Отож, до зустрічі на другий тиждень. Молодіжна сторінка спонзорована кредитовою спілкою Святої Марії. Зараз дитяча сторінка «Соняшник». Дитяча сторінка «Соняшник» спонзорована українською кредитовою спілкою. Сьогодні день мами. Подивіться, як діти вітають своїх мам із їхнім святом. Я люблю, коли я і моя мама йдемо розпатися навколо парку. Я її дуже люблю. Ну, гай літо, мама. My mom's the greatest mom in the universe because when I'm ill, she takes care of me. My mom is very special. She has six kids and she takes care of all of us. Good day, mom. My mom is very good because she takes care of me and my sister everywhere. And she takes care of my daughter. Good day, mom. My mom is very good because she takes care of me and my sister everywhere. 
Ja tele prošli mamošti ja, bila moja se srećko lekcu. Ja tebe duže ljublju, mnoha je lita mama. Ja ljubim moju mamu i moja mama mene ljube. Ona pomaha i mi ni bodovate mi lego i ona pomaha i mene v sadaču. My mom is my best friend. Whenever I'm sad, she always tries to cheer me up, and whenever I need to talk to someone, I know I could talk to her. I love my mom, because I don't know if I'm going to be a baby, and I'm going to be a baby, and I'm going to be a baby. Sometimes we forget how much our mothers mean to us. On Mother's Day, we can tell our mothers that we appreciate them. Ja duże lubię moją mamę, bo ona zawsze mnie kupi, co ja chcę, zawsze zrobi, co ja chcę i mama zawsze skaże, że ja tebe lubię. Moja mama jest duże, harna i szczera. Ona też polewa i tylko sprawia na mojego brata, sestrę i mnie, kiedy mnie ciemni. Ona też duże mądra, bo ona dała mnie 10 dolarów, co ja skazała harnie rzeczy pro nią. Ja tylko żartuję, bo ja sprawdzę i jej lubię, bo ona moja najkraszcza towarzyszka. I remember when my mother, my stepdad and I went to Florida. I was only five years old at the time. I remember being very scared to go into the airplane because I thought we were going to crash. I started to cry, but then my mother tried to comfort me. Now I can go on an airplane without being afraid. If it wasn't for my mother, I would have never gone to Florida for my second time. I love you, Mom. Happy Mother's Day. Будьте щасливі і здорові, і будьте такими гарними, як ви є сьогодні. Дитяча сторінка «Соняшник» спонсорована українською кредитовою спілкою. Зараз близько 500 старших членів нашої громади потребують постійної опіки. Українсько-канадський осередок опіки зможе їм допомогти. Завершення проєкту вимагає понад 10 мільйонів доларів. По сьогодні ми маємо лише 5,5 мільйонів. Пожертвуйте на фонд Українсько-Канадського осередку опіки. Як молодий підприємець, я ставлюся дуже серйозно до моїх фінансових справ. Я викрив конту себе у кредитовій спілці «Союз». Я маю свою власну ощадну книжку, а також велику нагоду до різних подарунків і конкурсів. Союз знає, як мені допомогти, щоб мої центи скоро стали долярами. Кредитова спілка «Союз» – це моя кредитова спілка. Хочеш бути щасливим? Інформаційні оголошення «Що, коли, іде» спонзоровані кредитовою спілкою «Союз». Сьогодні відбудуться два концерти з нагоди Дня матері. В годині 3.30 по полудні в домі імена Тараса Шевченка при вулиці Горнер і в четвертій годині в Українському культурному центрі при вулиці Кристі. Клуб українських підприємців та професіоналістів влаштовує вечір із Дановію Стецишин на тему українських традицій понеділок 10 травня з 7 години вечора в школі кардинала Йосипа Сліпого. Фільм з України «Чорна долина» буде висвітлений сьогодні в четвертій годині пополудні в Ранемі Дірер при вулиці Блурстріт-Вест в Торонто. Наступної суботи і неділі в четвертій годині фільм «Украдене щастя». В п'ятницю 14 травня відбудеться відкриття виставки Софії Лади. Шоста година вечора в Інституті Святого Володимира. Клюб українських підприємців і професіоналістів влаштовує щомісячну вечерю зустріч 4-13 травня в українському готелі Best Western Sunsetin в годині 6.30 вечора. Почесний гість вечора – Олег Романів, голова Центрального конгресу українців Канади. 
Український студентський клуб при Торонтонському університеті влаштовує забаву із оркестру «Одночасність». В п'ятницю, 14 травня, 8 година вечора, при вулиці 85 Крісті. Цей Владимир Тоустмастерс Клаб влаштовує прийняття в п'ятницю, 14 травня, в годині 6.30 вечора в Інституті Святого Володимира при вулиці Спадайна. Клуб 135 влаштовує весняну забаву в суботу, 15 травня, 8.30 вечора при вулиці 135 Ларовс. Спілка української молоді «Осередок Миссисага» у фон нового будинку для молоді влаштовує перший річний голф-турнамент в п'ятницю 14 травня. Реєстрація в годині 10.30 рано в Carrying Place Golf and Country Club Борора. В неділю 16 травня в другій годині пополудні ви зможете побачити нашу програму «Контакт» на великому екрані в Канадсько-Українській мистецькій фундації. О третій годині фундація запрошує на відкриття виставки Володимира Ковальчука. Забава з нагоди вибрання панни Дніпро 93 відбудеться в суботу 15 травня від години 7.30 вечора до 1.30 рано в Українському культурному центрі Дніпро в Ушаві. На забаві приграватиме оркестра «Бурлаки» з Мотралю. За більшими інформаціями, прошу дзвонити на число, подане на екрані. Концерти з виступами Павла Дворського, Назарія Яремчука, ансамблю «Смирічка» та дуету «Писанка» відбудуться в Торонто в неділю 6 червня о 3 і 7 годині в Українському культурному центрі, у Вінзорі у вівторок 8 червня, в Гамільтоні в середу 9 червня, в Сен-Кетерінс суботу 12 червня, в Ошаві в неділю 13 червня. Молодь Українського національного об'єднання пам'ятоні влаштовує турнір від Бивенки в суботу 15 травня в Берлінгтон Централ Хай Скул в годині 8 рано та забаву в залі УНО при вулиці Парктел в годині 9 вечора. Молодь Христові при парафії Пресвятої Богородиці в Месисага влаштовує забаву для юнацтва в суботу 15 травня від 7 до 11 години вечора. Що, коли і де спонзороване кредитовою спілкою «Союз»? Щоб ще раз послухати оголошення, просимо дзвонити на число телефону 760-9940. Сьогодні на закінчення з нагоди Дня матері Павло Дворський у супроводі ансамблю «Смирічка з України» співає пісню «Повернення додому». Пригадуємо, що гастролі цього ансамблю незадовго починаються в нашій околиці, а до Америки вони приїдуть із своїми виступами восени. Отож, до побачення до наступного тижня. На лістані сльози осінні сад стоїть одним один листом шумить мені у ньому шумить мені листом погойдується вік вітаючи мене з поверненням додому на відстані сльози на відстані сльози кладу своє лице у мамині долоні і хай мені у них моє життя сплива не сплинули б вони і сліз мої солоні на відстані сльози над полум'ям рудим стоїть холодний дим, до самого до неба холодний і гіркий. Іде у небо дим теплішого мені, солодшого не треба.